Beh salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene e benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un make up lover come potete vedere sono anche un parrucchiere. Nel video di oggi finalmente riprendiamo in mano il discorso James Charles ma prima di cominciare vi ricordo che qua trovate il mio profilo Instagram e il mio profilo TikTok. Se avete voglia seguitemi altrimenti non c'è nessun tipo di problema assolutamente. Eh, due settimane fa vi ho caricato, vi ho registrato e caricato qua sul canale il video dove James Charles si decolora da solo i capelli è un video di un anno fa è un video però a cui non avevo reagito quindi eh, vi ho chiesto all'interno del video se vi, se vi avrebbe fatto piacere vedere la seconda parte di questo video ossia quando Gay Tang gli sistema i capelli no, a grande richiesta andiamo a vedere anche l'ultimo video di questa serie ossia dove Gay Tang parrucchiere americano nonché youtuber eh, sistema i capelli a James Charles e poi da lì è nata una polemica ma vi ho spiegato tutto all'interno del video precedente eh, che vi lascio qua in modo tale che lo possiate recuperare nel caso abbiate voglia quindi io come al solito mi sposto e iniziamo subito con il video di oggi ok raga eccomi qua spostato andiamo a vedere il video di um, gay tang che si chiama fixing james charles hair paranormal hair tv quindi come al solito come dice la nostra antonella clerici pronti cuochi via come sempre Pronti, cuochi, via! Hello, hello, hello. guess who's here? Yeah. I need my hair fixed. What is the situation? King Gartang, I need you to fix my head, please. I bleached my own hair for a video. It was fine, it didn't turn out that bad. I feel like it was like a solid like six out of ten. It doesn't look that bad, to be honest. You have a little bit of retouch, level five, and then his tips are like level nine. We want to get his hair as white as possible. Yeah, there's been a lot of comments from like your hair It's yellow. It looks okay in certain lighting. In like the sunlight, it looks really, really yellow. But in like fluorescent lighting, it looks not that bad. Regardless, I have the Video Music Awards on Monday. Yeah. And I realized like, oh, I should not be walking a red carpet with these roots and also this situation because I think the red carpet's outside. Okay, all the hair besties in the land. Here we go. We're gonna turn his hair. Okay, raga. Innanzitutto, Gai Tang. Ah! Meno male che ho la foto con lui, chissà quando mai lo rincontrerò. PS, ve l'avevo già detto, ma ve lo ridico anche all'interno di questo video. Mi segue su TikTok, ci siamo scambiati qualche messaggio. Ormai siamo delle persone intime. Ok, la scorsa volta ci eravamo lasciati con James Charles che si è decolorato 9200 volte i capelli e che ehm, si li è sciolti completamente crispi come il Signore Gesù. E cosa, eh, qual è la situazione in questo momento? Che a James Charles sono cresciuti i capelli, quindi ha pochissimissima ricrescita però ne ha e si può vedere anche dalla parte qua in basso dei lati Gay Tang dice che è un 5 come altezza di tono io direi che anche un 4 dal video precedente dove li aveva tutti scuri per me era un 4 era molto molto scuro comunque eh, andiamo avanti e vediamo come gira il nostro Gay Tang non me lo ricordo neanche io è passato un anno platinum white and we're gonna use big nine it's gonna change his life are you ready? I was born ready for this all right I'm ready to have more fun as a blog all right here we prima che eh, loro comincino che cosa avrei fatto io con i capelli di James Charles vi dico la verità sicuramente avrei preparato del decolorante a 20 volumi prima applicato il mio olio di cocco altrimenti gli brucia la testa e lo troviamo morto James Charles comunque eh, avrei applicato innanzitutto um, l'olio di cocco successivamente col decolorante a 20 volumi avrei fatto solo il pezzettino della ricrescita che è veramente veramente minuscolo però si può fare non è niente di, di così sconvolgente e poi per quanto mi riguarda avrei fatto a avrei allungato il decolorante su lunghezza e punte ma penso l'avrei fatto a 10 volumi oppure a 20 volumi con Olaplex perché eh, comunque è già a un 9 James Charles quindi per arrivare a un platino non manca molto ecco almeno per quanto mi riguarda vediamo come eh, Gay Tang agirà Go. as usual we're gonna put his body con <ride> ok we... always use protection yes we gotta protect I'm gonna start mixing alright yeah Did you measure, by the way, when you... No. What? I truly assumed that the bleach bowl that you get at the beauty supply store would have, like, lines on it. So you just squeeze and went uh, with it. I'm gonna change your life today. Please. <laughs> I opted to use one to two ratio. Normally I do one to one half to get the hair really white. And because I did use 20 volume, I didn't want to be too aggressive on his hair because he's the natural level five. He needs that 20 volume of the scalp to lift uh, it to a white. His hair is really healthy and thick so he can handle it. I'm actually gonna raise you up so we can be more at eye level. 
Yes! Have you heard of that girl? Um, that's been really going viral recently on like Instagram and TikTok. Her name is like Foza. Foza? No, but I need to. Let's Raga la conosco anche io. Raga la conosco anche io. Uh, ovviamente non riuscirò mai a dirlo come l'ha detto James Charles il nome che si chiama Fonzia. O Fonzis, quelli da mangiare, però con zia. Fonzi più zia. E eh, l'adoro anche io. Mi piace tantissimo. Questa canzone è This Mountain. Eh, penso l'abbia scritta lei. Raga, io la amo. E dopo Stella Cini, se non avete visto il video, ve lo lascio qua della scorsa settimana. Comunque, andiamo avanti. And what's so crazy too is that we followed each other on Instagram, we've been DMing, but like we haven't posted anything about meeting together. And recently on TikTok, this TikTok just went super, super viral of somebody finding her video and slowing it down. And so everyone's like saying that she sounds like me. Like we wow. do, but we sound exactly alike. <laughs> you, you like blend right into each other. Look at this wow. consistency. She got thick with two C's. Yeah. I want you guys to see the situation up here. When you look at his routage, you can see he's a natural level five. Everything on the scalp will turn blonde super quick. So usually I do off the scalp first before I go on a scalp, but today I'm just gonna go from scalp to ends. You can see here he's very yellow. So how are we gonna analyze that? Let's get the swatch sheet. Oh, you're so prepared. This is what happens when you bleach your hair. The red, the orange, the yellow before you get to the white. Esatto raga, come potete vedere quello è appunto anche l'underline pigment dei vari uh, livelli Quindi man mano che si decolora eccetera spunta fuori quello che è il meraviglioso arancione post decolorazione So che voi mi avete capito Right now you're stuck here at a level 9, but we want to get him to a level 10. Sometimes the first day your hair can look slightly, you'll see a hint of violet. I'm honestly 100% okay with that. You are? The lavender tone, it cancels out the yellow. So right. after one wash, the lavender goes away and it looks like silvery ice white. I'm down. Constitution is key. So I'm just going to go ahead and place Big 9 down on the retouch here. So I'm just going to lay that down really quick just on the platform. The thing is, take thin sectioning so that way it's even and make sure you saturate the ends very well because the ends is where all of the problem is what i'm doing is applying the lightener on his sides really quick see if you open up you ora sicuramente raga voi mi direte nico ma non ti sconvolge che stia applicando la sagnola proprio lui che è il parrucchiere uno delle, dei parrucchieri più famosi su youtube america come avete potuto vedere però la cartina non era attaccata alla base ma lui sta utilizzando le cartine per eh, chiarire le lunghezze e le punte dove è rimasto il pezzo più giallo Niente raga, io vi dico la verità, non l'avrei fatto probabilmente, l'avrei posizionato il decolorante ma senza cartine. Eh, anche il decolorante, eh, quando l'ho applicato sulla base, io avrei fatto un lavoro, almeno per quanto mi riguarda, eh, per il mio modestissimo parere, avrei fatto un lavoro un pochino più minuzioso e andare solamente in quella striscia lì, perché come avete potuto vedere c'era lo scuro, una banda dove era bianco, che era la scorsa ricrescita, capito che poi eh, si è spostata a ricrescita. E, e poi eh, su lunghezza e punta aveva quella banda un pochino più giallina che un 9 circa però vi dico la verità non avrei fatto una ricrescita lunga perché come avete visto Gaitang ha preso il, il decolorante e l'ha applicato in modo abbondante andando anche oltre quella che era la sua ricrescita naturale però andiamo avanti See, the lightener did not touch his retouch. So you got really section the hair to get in there. Because your hands are warm, you actually get the ends lighter if you just use your hands. When you cover it, you get more of an even lift. I'm just saying, guy, and he was so struck by it. The bleaching process, like, didn't hurt that badly. It didn't feel good. The toning process literally was probably the most pain my head has ever been in. I was like, what? Why would the toning part burn? I used a demi-permanent one. What? I had a demi-permanent and, and a regular permanent one, and I mixed a squirt of the permanent one into the demi and it's still burned but right now you feel nothing right there's no yeah burn. this feels completely normal and fine so i was so glad that you dm me i was like thank god let me let a professional do this that knows what he's doing i watched so many of your videos before and you've transformed so many of my friends so i was like you know what if anyone's gonna do fix this, this <laughs> it's high so you see me lay foils over each section here the sides needs it too so make sure you lay the foil down <gasps> 
No, raga, a questo punto no, 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 Gaiteng, no, no, no e no. Bocciato, rimandato a settembre. No. Non sono ovviamente d'accordo col fatto che ha applicato le cartine anche sui lati. Cioè, inizialmente mi sembrava lo stesso applicando solamente su lunghezza e punta, in questo caso non va bene attaccarla sui lati. Ma ve l'ho spiegato 987 volte il motivo per il quale non si deve schiacciare la cartina, la busta di plastica, il cellophane sui capelli. It's a little orangey down here, so if you don't lay those hairs down, air will get to it and it's gonna not lift as light. His natural level 5 is now a level 8, so this tells me after 15 minutes he's gonna be platinum white. And I'm probably gonna put a processing cap over the top of the foils to trap the heat in, so it almost creates like a little steam sauna. While he's processing, I wanna discuss a little something with you guys. Most of you guys know that I've started creating music, right? Right? And I love making music, but the situation is I find that a lot of the hair besties always tell me like stick to your day job. Same. Because my voice is like definitely an acquired taste. A lot of people don't like it and a lot of my fans do. So like it definitely depends. I've had some really great like cover moments, but I've also had some really, really awful ones. How does it make you feel? I mean, it's definitely discouraging, but at the same time, it's like I love singing. Like music is such a huge part of my life. So like I'm going to keep doing it no matter what. Even if I didn't have a following, I would still be doing music stuff and Regardless. Still posting singing videos. So like it sucks if you're like, oh my God, stick to your day job. I'm not doing music as a career. You do it because you love it. Because I love it. I look at it's Entertainers like JLo who sings, acts, dance, model. Lady Gaga is acting and singing. And, and what if you told her not to be in A Star Is Born? Well, so a lot of people did. A lot of people were like, I feel like Gaga can't act. Like this is gonna be a mess. And then once the movie came out, she obviously literally killed it. Like I feel like I get so many comments of people being like, oh my God, your voice sounds awful. Like you sound like you're sick. And it's like, well, first of all, I agree. Everyone has a different sound. Right. Britney has a, a sound. Right. Right, but that's her signature sound. Right. And at first people kind of mocked it at first, but it became her. Yeah. And I think that the sound that you're saying, that people said that you sound like your nose is stuffed or whatever, or you're sick or whatever, that's your sound and it's going to become your signature. Mark my words, today is the start of your dream that you're going to do it all. And over here giving me like motivational speeches off camera. He's like, you can do it! I'm like, I can't! I had people criticize me so much for my voice, my singing, yeah. and stick to your day job, all that stuff. And honestly, some people People could get crippled by it. But the thing is, you're gonna be bored yourself. Well, it's like, bitch, I'm still here. Una cosa che mi fa super piacere di questi video di Gay Tang è che uh, a parte a trasformare la persona, questo è ovviamente in ogni episodio, non è solo nel caso di James Charles, ma ce ne sono stati tanti altri prima di lui e tanti altri anche dopo di lui. Eh, io che vengo dal futuro lo so. Nel mentre che i capelli sono in posa, lui lancia sempre questi messaggi insieme con le persone nel, dalle quali è circondato, di super positivi, dei messaggi che, che danno forza, che danno speranza. In questo caso ovviamente eh, stanno parlando del fatto che eh, se una persona piace cantare è giusto che canti ci potranno essere sempre tantissime persone che ti criticano però tu vai avanti perché sei quello che ti piace fare fallo e basta ci sono tantissime persone che, che hanno detto a Gay Tang che non avrebbe dovuto continuare a fare musica ma che avrebbe dovuto continuare a fare capelli a fare quello che è il suo lavoro quotidiano ma se a lui piace raga fa di suoi non vedo il motivo per il quale una persona non debba cantare solamente perché a te non piace basta semplicemente prendere e spegnere chiudere le schede chiudere, chiudere le applicazioni del telefono quindi eh, assolutamente io sono super d'accordo con questo discorso di, di Gay Tang James Charles eccetera quindi fate sempre quello che vi piace ovviamente questo non vuol dire andare a uccidere le persone in giro o coltellarle you're my day job like, yeah. what you see me doing I'm still doing it what can I make? oh oh That, that's ready. Okay, let's check your hair now. Okay. All right, so I'm gonna peel him open now after 10 minutes. Your routage matches everything. It's insane. What? what the heck? Are you kidding me? This is still not white enough for you. Yeah. So that tells me that your hair is still strong enough to move forward. So I'm actually gonna mix a little bit more of the big nine and actually saturate the ends a little bit more and let you sit under the infrared lamp. <laughs> you know I used to do hair before I started doing makeup? Really? Yeah, I did like styling and stuff, not like actual like dyes or cuts or anything, but I... In questo momento che cosa stanno andando a fare Gay Tenga? Ripreparare del decolorante e applicarlo su lunghezza e punte. Vi dico la sincera verità, io avrei probabilmente sciacquato i capelli. Eh, questa cosa l'ho imparata con Lisa Loves Balayage. Per arrivare al bianco perfetto, il capello deve avere all'interno un pochino comunque di, di dorato. Quindi sì, bisogna arrivare al platino, ma non bisogna superare il platino, perché in quel caso superando il platino c'è solamente la distruzione dei capelli i capelli si rovinano i capelli si spezzano quindi è preferibile arrivare 
a un platino leggermente giallino e poi tonalizzare per avere un grigio, un bianco perfetto eccetera piuttosto che spingere i capelli oltre ed è questo poi quello che ha portato a, allo screzio alla lite tra James Charles e Gay Tang perché Gay Tang in questo caso vi dico la verità ha errato in quanto ha schiarito eccessivamente i capelli, dei capelli che erano già decolorati e distrutti da James Charles in questo caso andavano semplicemente sciacquati e tonalizzati mentre invece invece secondo me il fatto di voler buttare ancora del decolorante e lasciare che i capelli schiariscano ancora ha fatto sì che i capelli di James Charles si rompessero completamente questo ovviamente sono delle cose che possono capitare nel momento in cui stai facendo dei capelli può capitare a tutti di sbagliare e evidentemente Gay Tang qua ha eh, peccato e eh, ha voluto forse magari anche strafare non lo so però ovviamente questo non cambia il mio pensiero su di lui perché trovo che sia un grandissimo artista e molto molto bravo diciamo che però questa volta ha toppato e può capitare senza problemi quindi andiamo avanti like existing on my channel. You make so many people happy with your music, so I always say like look towards uh, the, the people who do support you. Absolutely. And don't listen to those people who discourage you. More saturation. The reason why I do this is just to make sure the ends are really, really saturated so it gets as white as possible. Especially the sides. It's really annoying but the sides wants to stay yellow. I just told James that I am originally from Oklahoma. I would literally never have guessed. For some reason, I felt like you were going to say Texas. Really? I feel like a lot of people from LA are from Texas. Yeah. You're from... New York. New York. Upstate though. I was going to school full time, obviously like in high school, and I just was being flown out to LA by different brands and companies as I started doing this like almost literally every week. My junior year was like pretty crazy, but then by my senior year, my like school administrators were so dope and so helpful about everything. They let me go. They let me travel and stuff as long as I like still got my work done, and I did. And I ended up graduating half a year early. It just like made sense for me to be here because I was here so often working. And you love it here. I, I literally like the never weather. The weather. The weather. Amazing. We're both the same though, but we miss Walmart. We miss Walmart. Yeah. So it's been 10 minutes. It's white. Oh my god! Holy crap! Right? Oh my god. And it's still on your head. Come on back, sister. Oh yes. She is fancy. She's going for a ride. Yeah, she is. Take a look at this lift, y'all. It almost matches the shampoo bowl. I mean, seriously. I'm so excited. White. No toning, it is just super platinum white. It's still healthy. The first thing I'm gonna do is put Olaplex Questa è una cosa che è successa anche a me. Lasciamo perdere il fatto che mi avevano devastato i capelli ma questa è una cosa che è successa anche a me ossia che i capelli venissero schiariti troppo eccessivamente e che eh, i capelli come avete visto non necessitano neanche di tonalizzante perché sono ormai eh, andati troppo oltre distrutti sono devastati e questa è una cosa a cui bisogna fare un sacco di attenzione quando si fanno i capelli agli altri bisogna sì capire quando è il momento giusto di sciacquare perché il decolorante imbroglia però neanche arrivare a questo uh, livello ecco e, e niente per quanto riguarda la mia storia lasciamo perdere vi dico solo che tutti i capelli qua davanti dell'attaccatura quelli eh, super super corti i baby hair non li avevo più perché erano stati completamente fritti dal, dal decolorante e ovviamente non è stato per mano mia ma è stato per mano di un altro parrucchiere motivo per il quale eh, ho deciso di continuare a farmi i capelli da solo perché diciamo che mi fido di me stesso quindi come potete vedere anche a me è capitata un'esperienza simile hair to acidify it and rebuild the bond so this hair is strong before we put any toner. I'm just gonna go ahead and use my coconut shampoo to shampoo his hair after the Olaplex. Pat the shampoo on just to remove anything from his hair. Usually in between toning I'd rather just put the my coconut conditioner on but because he's changed it through quite a bit I'm gonna make sure I use my Hero X2 spray to repair his hair as much as possible. So if I tone his hair, at least the color will take as evenly as possible. What I love to do, and this is a hair bestie tip, after I put X2 on there, I let it sit for about three minutes. And then what I do is I pump out my confidant conditioner here, and I like to layer this over the top 
It almost feels like a mask because I want his hair to have longevity. I'd rather the color look even. This is insane. Seriously, look at his hair. So I just, is white. So I just blow dry him. I just blast him dry. That's why his hair is all like spiked up everywhere. Look, it's strong. It's not breaking off. This is a canvas. You are level 11 because this level 10, you can still see yellow in it. Big nine is no joke. Sometimes I do eight SS with crystal clear, but sometimes I want to do the pearl and titanium together. So many people love it. You guys love it. I did equal parts pearl and titanium, and I mixed three parts of crystal clear to this. Because if I did half and half crystal clear with pearl and titanium, it's going to still be too pigmented. So what's going to happen is this hair will turn purpley. So that's why I add as much clear as possible. So we are processing right now. Don't be scared. It looks very lavender and violet wise processing. And I use the My Hero shampoo on this hair. All right, so now I'm applying X2 My Hero Collagen Repair Spray. I'm going to let that sit for about one to five minutes. So now it's five minutes. I'm going to pump my Hero X3. I'm going to apply the X3 right over the top and let that sit for up to three minutes. It's been on for about three minutes already, so I'm just going to go ahead and rinse it off. You can leave it up for five minutes. I love X4 because the hair feels like glass. So I'm just going to let it sit for about five minutes. Okay, are you guys ready? Are you ready? Oh <laughs> <laughs> ah! Sisters, look at how wet it is! Guy, you're literally the best hair in the world! Uh, look at the wall and look at your hair. Literally the same color. I can't even tell the difference. Oh my god, thank you literally so much. Oh my gosh, it's so insane. Good. I will never be dying my hair alone ever again. Uh, no more. <laughs> Allora raga, inutile dire che mi riaccomodo al centro. E come qua riaccomodato al centro? Come avete potuto vedere i capelli di James Charles alla fine sono venuti veramente belli e mi ricordano quando i miei erano platino, mi mancano. E niente, che dire, il risultato è sicuramente strepitoso, però come avete visto prima della tonalizzazione dove i capelli sono stati asciugati, erano eccessivamente crespi, rovinati e erano veramente devastati. E Gay Tang ha fatto anche il test per vedere l'elasticità del capello, però Um, però trovo che il non lo so il farlo con i capelli asciutti non renda tanto perché è facilissimo uh, con i capelli asciutti provare a tirare e poi bisogna anche vedere la forza con la quale si tira il capello uh, nel mio caso il capello se io lo prendo ora che è asciutto e lo tiro veramente con tantissima forza comunque non si spezza perché uh, so uh, tutto quello che hanno affrontato i miei capelli e so ancora tutto quello che possono reggere questo è quanto per il video di di oggi se non sapete della lite tra James Charles, Gay Tang eccetera vi invito a vedere il video precedente che vi lascio qua dove l'ho spiegato in maniera molto veloce però trovo che eh, riguardando ora questo secondo video che io non ricordavo trovo che comunque la colpa sia di entrambi in questo caso di James Charles che si è decolorato i capelli a casa e di Gay Tang che ha voluto secondo me spingere troppo oltre i capelli non lo so ha voluto spingersi oltre proprio perché James Charles è anche un personaggio famoso quindi se i capelli non fossero usciti come previsto Visto, ci avrebbe fatto una brutta figura forse e niente questo è quanto io vi mando un grande bacio e come al solito aspetto i vostri commenti qua sotto e ci vediamo al prossimo video ciao